మహగనుడు మహోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు అయిన మా పనులకు పోతండి నీ అతి శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి నీ మాటల్లో ఉన్న పరమార్థాన్ని గ్రహిస్తూ మంత్రాంగములో నింపుకుంటూ మా హృదయాలను శుద్ధి చేసుకుంటూ నాయన మాత్మలను రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత మాది విన్న వాక్యాన్ని విడిచిపెడితే మాత్మలను మేము రక్షించుకోలేము కనుక తండ్రి మాత్మలను రక్షించు శక్తి గల వాక్యాన్ని మీ సాత్విక ముందు అంగీకరించే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని అలాగే నీ పిల్లలకు వినగలిగే చెవులు గ్రహించే హృదయాన్ని అనుగ్రహించమని ఈ కొద్దిపాటి ప్రార్థన నీ పాత సన్నిధికి చేర్చుకుంటారండి నీ ప్రియకుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు అతి పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి తండ్రి ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియాతి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈరోజు ఒక గొప్ప అంశాన్ని మీకు తెలియపరచాలనేది నా ఒక ప్రధానమైన ఉద్దేశం ప్రియులరా ఉపమానాలలో ఉన్న ఉపదేశము అనేటువంటి ఒక కొత్త టాపిక్ ని మీకు పరిచయం చేయాలని యేసుక్రీస్తులు వారు అక్కడ ఉన్న జన సమూహములతో మాట్లాడుతూ ఎన్నో ఉపమానాలను మరి ప్రజలకు వినిపించటము అనేది జరిగింది బైబుల్లో యేసుక్రీస్తుల వారు ఉపమానాలతో చాలా విషయాలు మాట్లాడాడు ఒక వస్తువును పోలుస్తూ లేదా ఒక వ్యక్తిని పోలుస్తూ లేదా ప్రకృతిని పోలుస్తూ ఎన్నో విషయాలు చెప్పాలని ఆశపడ్డాడు యేసుప్రభులు వారు కనిపించని వాని గురించి కనిపించే వాణ్ణి చూపించి చెప్పడం మనకు కూడా తెలుసు కనిపించని పరలోకం కొరకు కనిపించే భూలోకాన్ని చూపిస్తూ ఆ భూలోకంలో ఉన్న వస్తువులను ఆ ప్రదేశాలను వివరిస్తూ ఉపమానాలతో ఎంతో బాధ యేసు ప్రభుల వారు చేశారు దాన్నే ఇప్పుడు ఉపమానాలలో ఉన్న ఉపదేశాలు అనేటువంటి ఒక టాపిక్ తో ఈరోజు మీ ముందుకు రావటం జరిగింది ఈ ఉపమానాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఉపమానాల విషయంలో అది అర్థం చేసుకునేటట్టుగా సమాజం లేనప్పుడు ఈ ఉపమానాలు ఎవరి కోసం మాట్లాడడు అన్న సంగతిని కూడా యేసుక్రీస్తుల వారు బయలుపరిచాడు ఈ విషయాన్ని ప్రభులు వారు మాట్లాడినటువంటి ఆ మాటలను అర్థం చేసుకోగల శక్తి మనకి ఇవ్వాలని ఆ ప్రభువులు వేడుకుంటున్నాను ఇక మత్తి సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము మత్తి గారు రాసిన సువార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో ఒక చక్కని సందర్భాన్ని యేసు ప్రభు వారు పరిచయం చేస్తున్నారు చూడండి ఆ మాటలు ఆ దినములు ఎందు యేసు ఇంట నుండి వెళ్ళి సముద్ర తీరమున కూర్చుండెను ఇంట నుండి వెళ్ళి సముద్ర తీరమున కూర్చుండెను బహు జన సమూహములు తన యొద్దకు కూడి వచ్చినందున బహు జన సమూహములు తన యొద్దకు కూడి వచ్చినందున ఆయన ధోనికి కూర్చుండెను ఆ జనులందరినీ నిలిచి ఉండగా ఆయన వారిని చూచి చాలా సంగతులను ఉపమాన రీతిగా చెప్పాను ఎన్ని సంగతులు చెప్పాడట చాలా సంగతులను ఉపమాన రీతిగా చెప్పాడట చాలా సంగతులను ఉపమాన రీతిగా చెప్పాడట ఈ ఉపమానాలను లోనికి వెళ్లే ముందు ఈ ఉపమానాలను మనం అర్థం చేసుకునే ముందు ఈ ఉపమానాల గురించి శిష్యులు ప్రశ్నించారు ఒకరోజు 
ఈ ఉపమానాల గురించి శిష్యులు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గ్రహిస్తేనే కానీ ఈ ఉపమానాలు మనం గ్రహించడం ఇక ఈ ఉపమానాల్లోని అదే పదమూడవ అధ్యాయము పదో వచ్చులలో శిష్యులు మాట్లాడుతున్న మాట చూద్దాం తర్వాత శిష్యులు వచ్చి నీవు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు వారితో మాట్లాడుచున్నావు అసలు నువ్వు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు వారితో మాట్లాడుచున్నావు ఎందుకు వారితో మాట్లాడుచున్నావు నువ్వు వారితో ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అలాగని శిష్యులు అడిగారు శిష్యులు అంటే ఎవరో క్రైస్తవులు నువ్వు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు వారితో మాట్లాడుచున్నావు అని ఆయన అడుగుగా ఆయన వారితో ఇట్లే నేను ఆయన వారితో ఇట్లే నేను పరలోక రాజ్య మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది పరలోకములు ఏ మర్మాలైతే ఉన్నాయో ఏ రహస్యాలైతే ఉన్నాయో ఏ రహస్యాలైతే ఉన్నాయో ఆ రహస్యాలను మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది ఇది పరలోకమందున్న నా తండ్రి మీకు ఈ విషయాలు చెప్పమని దేవుడు నన్ను పంపించాడు మీకు అంటే ఎవరికి శిష్యులకి మీకు అంటే శిష్యులకి అని అర్థం అయిపో చేసింది మనకి శిష్యులు అంటే క్రైస్తవులు ఈ పదం ఎక్కడ ఉందో మనకి శిష్యులు అనేసరికి క్రైస్తవులు అనే మాట మనం విన్నాం అది చూడండి అపోస్తుల కార్యములు అదే అపోస్తుల కార్యములు పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన వారు కలిసి ఒక సంవత్సరం అంతయు సంఘములో ఉండి బహుజనులకు వాక్యము బోధించేది మొట్టమొదట అంత్యక్యాలో శిష్యులు క్రైస్తవులు అనబడి మొట్టమొదట అంత్యక్య అనేటటువంటి ప్రాంతంలో శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శిష్యులే క్రైస్తవులు అనబడి ఇప్పుడు బాప్తిష్యం తీసుకున్న మనము క్రైస్తవులము క్రీస్తు నామాన్ని మనకు పెట్టబడి మన నిందను తొలగించేసాడు దేవుడు క్రైస్తవులు ఈ క్రైస్తవులకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది అన్నాడండి క్రైస్తవులకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది నమ్మి బాప్తిష్యం తీసుకున్నవాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింప బడును నమ్మాము గనుక సంఘంలో కూర్చున్నాం నమ్మాము గనుక సంఘ పరిచర్యలో పాల్గొంటున్నాం నమ్మాము గనుక బాప్తిష్యం తీసుకున్నాం కదా ఈ నమ్మిన వారికి పరలోకపు మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది అన్నాడండి అర్థం కావడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నమ్మారు గనక బాప్తిష్యం తీసుకున్నారు గనక ఈ భాగ్యము మీకే ఉంది ఈ భాగ్యము క్రైస్తవులకు మాత్రమే ఉంది పరలోక మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది అంటే పరలోక మందున్న తండ్రి మీకు ఈ విషయాలు చెప్పమని చెప్పాడు మరి వాళ్ళకెందుకు ఈ విషయాలు ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడుతున్నా నువ్వు వాళ్ళకి ఎందుకు ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడుతుంటే అక్కడే జాబ్ చూపుతున్నాడు చూడండి ఏ సుప్రభులు వారు మత్తయసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినాం పరలో కలిగిన వానికి ఇయ్యబడును వానికి సమృద్ధిగా కలుగును లేని వానికి కలిగిన దయవు వాని అద్దె నుండి తీసివేయబడును మరియు వారు చూచుచుండి చూడరు వారు చూచుచుండి చూడరు వినుచుండి వెనకయు వినుచుండి వెనకయు వినుచుండి వెనకయు చెవులు వినపడతా లేదా అంటే చక్కగా వినపడుతున్నాయి చెవులు చక్కగా వినపడతాయి కానీ ఈ చెవులు దేవుని మాటలు వినడానికి ఇష్టపడవు 
అర్థమవుతుందా మీకు వినుచుండియు వెనకయు వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఒకే ఉపమానం చెప్పాడు వాళ్ళకి ఒక ఉపమానమే చెప్పాడు వీళ్ళకి ఒక ఉపమానమే చెప్పాడు సంఘంలో కూడా వినుచున్నట్టుగా ఉంటారు కానీ వినరు అంటే ఈ చెవితో వినేది ఈ చెవితో వదిలేస్తారు చూడు ఈ చెవితో వినేది చెవుల ద్వారా లోపలికి వెళ్ళేది హృదయములోకి ప్రవేశించి హృదయముల్లో శోధన జరగాలి అక్కడ పరిశోధన జరగాలి హృదయములో పరిశోధన జరగకుండా చెవితో విని చెవితో వదిలేస్తే వీరు పరలోకపు మర్మములను గుర్తించలేరు అర్థమవుతుందా మీకు వినుచుండియు వినరు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ప్రత్యేకించి విన్న వాక్యాన్ని వెంటనే విడిచిపెట్టేస్తే దుష్టుడు వచ్చి ఎత్తుకుపోతాడు కదా ఈ బ్యాచ్ ఎంతమంది ఉన్నారండి చెప్పండి చాలా మంది ఉన్నారు కదా నిజంగా వాక్యాన్ని వెంటనేండి ఎందుకండి మనకి జీవితం అనిపిస్తుందండి ఎందుకు ఈ జీవితం వ్యర్థమండి ఈ జీవితం అనిపిస్తుంది మనకి ఏమండి మీరు జీవిస్తున్న జీవితం వ్యర్థం అనిపిస్తుంది చావుకైనా తెగించి దేవుని కొరకు జీవించాలనిపిస్తుంది అండి వినుచుండి వినరు చూచుచుండి చూడరు గనుక గ్రహింపకై ఉన్నారు గనుక ఇందు నిమిత్తం గ్రహించటం లేదు గనుక వాళ్ళు వాక్యాన్ని గ్రహించటం లేదు అది బాధ గ్రహించటం లేదు ఎందుకు దేవుడు మనతో మాట్లాడిస్తున్నాడు ఎందుకు దేవుడు మనలకు చెప్పిస్తున్నాడు ఎందుకు యేసు ప్రభు మన కొరకు పంపించాడు ఎందుకు ఎంతగా తపన పడుతున్నారు సృష్టి చేయడానికి దేవుడికి ఎందుకు ఇంత తపన ఆ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మన పాపాలను పరిహరించటానికి ఎందుకు ఇంత తపన మన తల్లి కూడా ఇంత కష్టపడదే మన తండ్రి కూడా ఇంత కష్టపడే మన వారు కూడా మన మీద ఇంత ప్రేమ చూపరే ఎందుకు దేవుడికి ఇంత మన మీద ప్రేమ అని ఏ రోజైనా మనస్సు ఒక్కసారి దేవుడి మీదకి మలిచావు అంటే దేవుడు అర్థమవుతాడు ఇలా మలచలేదు ఎవరు కూడా వినుచుండి గ్రహింపరు విన్నది గ్రహించమని చెప్తున్నాడు దేవుడు తిన్నది వండబట్టాలంటే మనసులో ఏ దుర్బుద్ధి లేకుండా తినరా అంటారు అవునా తినదు వంట పెట్టకుండా తిన్న వెంటనే వాంతులు అయిపోతున్నాయి అనుకోండి సపోజ్ తిన్న వెంటనే వాంతులు అయిపోతే నీకు శరీరంలో ఏదో సిస్టమ్ పాడైపోయింది వెంటనే ఏం చేస్తారో ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్తారు ఎందుకు తిన్నది అరుగుతలేదు తిన్నది శరీరానికి ఉపయోగపడతలేదు తిన్న ఆహారం తిన్నట్టుగానే వచ్చేస్తుంది తిన్న ఆహారం లోపలికి వెళ్ళి అది జీవాన్నిచ్చి రక్త ప్రసరణ చక్కగా జరిగించి మన ప్రాణవాయువును ఉత్పత్తి చేసి మనిషిని నిలబెట్టేటట్లుగా పోషక ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా శరీరానికి శరీరాన్ని నిలబెట్టేటట్లుగా ఎలాగైతే ఆహార పదార్థాలు అయినవి ఉన్నాయో ఆత్మను నిలబెట్టడానికి కూడా వాక్యం అనేది హృదయములోకి వెళ్ళి పనిచేస్తేనే నువ్వు దేవుని కుమారుడిగా నిలబడగలవు తిన్నది అరగక తిన్నది అంటే వచ్చేసింది అనుకోండి సపోజ్ వాంటింగ్ రూపంలో సిస్టమ్ పాడైపోయిందని నువ్వు ఎలాగైతే ఆసుపత్రికి వెళ్తావో ఇప్పుడు ఆత్మ రక్షించే వాక్యం ఏదైతే ఉందో ఆ వాక్యం లోపలికి వెళ్ళనివ్వడం లేదు మనమే వెళ్ళనివ్వడం లేదు మనమే వెళ్ళనివ్వడం లేదు ఈ చెవుతో విని ఈ చెవుతో వదిలేస్తున్నాం మనం కదా గ్రహింపకై ఉన్నారు గ్రహింపకై ఉన్నారు అన్నాడండి మీరు గ్రహింపు శక్తి కలిగితే నిజంగా మీకు ఎంత చక్కని బోధ లోపల మిమ్మలను పని చేయిస్తుందో మీకు తెలియదు లోపలికి వెళ్ళి హృదయములోకి వెళ్ళి పాపము ఎక్కడ దాగుందో ఆ దాగున్న పాపాన్ని తీసివేసి నేను పాప రహితుడుగా తీర్చిదిద్ది పాపము లేనివాడిగా నిన్ను నిర్మాణం చేసి 
ప్రభు పాదాల మీద పడిపోయేటట్టుగా చేస్తుంది వాక్యం ఆ వాక్యం మీలో పని చేస్తా లేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు వాంటింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే కక్కేసుకుంటున్నారో వాక్యాన్ని కూడా అలా కక్కేసుకుంటున్నారు మీరు సిస్టమ్ పాడైపోయింది మీది చూసారా ఇక్కడ చెబుతున్న మాట వినండి జాగ్రత్తగానే ఇక మాట్లాడుతున్నాడు ఆ పదిహేను వచ్చినలో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఈ ప్రజలు కండులారా చూచి చెవులారా విని హృదయముతో గ్రహించి హృదయముతో గ్రహించి మనసు త్రిప్పుకొని నా వలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు నా వలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు అంటే శారీరకమైన స్వస్థత కాదు ఇక్కడ ఆత్మీయమైన స్వస్థత కోసం మాట్లాడుతున్నాడు అర్థమవుతుందా వాక్యం అనేది నేరుగా హృదయంలోనికి వెళ్తుంది హృదయంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు హృదయములో పని జరిగిస్తుంది అంటే మీ ఆత్మను రక్షిస్తుంది మీకు స్వస్థత కలుగుతుంది ఆత్మీయ స్వస్థత కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కదా మీకు రైట్ స్వస్థత కలకకుండా పొందకుండునట్లు వారు హృదయము కొవ్వినది వారి హృదయం ఏమైంది కొవ్విన హృదయం నీకు బాగా కొవ్వు పట్టేసిందిరా అంటారు అవునా వారి హృదయం కొవ్వినది అంటే కొవ్వు పట్టేసింది అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా శరీరానికి సంబంధం లేనటువంటి వాటిని శరీరానికి సంబంధం లేని కొన్ని ఆహార పదార్థాలు నువ్వు స్వీకరించడం వలన అది డైజెషన్ అవ్వకుండా శరీరంలోనే ఫిట్ అయిపోయి క్రువ్వు కింద మారిపోయింది అది బాగా కొవ్వు పట్టేసిందిరా అంటాడు అనమాట అంటే తినవలసిన ఆహార పదార్థాల కంటే ఎక్కువ తినేశాడు అవునా తినవలసిన ఆహార పదార్థాల కంటే ఎక్కువ తినేస్తే ఏమవుతుంది కొవ్వు పట్టేస్తుంది అలాగే హృదయపు కొవ్వు అనేసరికి ఏంటి అంటే అసలు వాక్యానికి చోటు లేదు అనవసరమైన విషయాలన్నిటికీ చోటు ఉంది హృదయంలో అర్థమైందా మీకు అసలైన దానికి చోటు లేదు అక్కడ అనవసరమైన దానికి అంత చోటు ఉంది అసలైంది ఏంటి వాక్యం వాక్యాన్ని హృదయంలో ఉంచుకుంటారు అన్నవసరమైనవన్నీ కూడా హృదయంలో ఉంచుకుంటారా అందుకే కొవ్వు పట్టేసిందిరా నీకు హృదయం అంటారండి వారి హృదయము కొవ్వునది వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి గారు తను కనులు మూసుకొని ఉన్నారు గనుక మీరు వినుమట్టుకు విందురు గాని గ్రహింపనే గ్రహింపనే గ్రహింపరు చూచుడు మత్తుకు చూతురు గాని ఎంత మాత్రము తెలుసుకొనరు ఇదిగో యశయ్య గారు ప్రవచించిన ప్రవచనము కూడా ఈ విషయంలో సపోర్ట్ చేస్తుంది యశయ్య గారు ప్రవచించిన ప్రవచనం ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఏం చేస్తుంది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎందుకు వాళ్ళకి ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడుతున్నావు అన్నప్పుడు యశయ్య గారి ప్రవచనం కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా యేసు ప్రభుడు వారు చూపిస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అసలైన పాయింట్లోనికి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం ఏమండి మరొక సందర్భం చూద్దాం మతీ సువార్త పదహారవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన అని చూడండి ఒకసారి మత్తయ్య గారు రాసిన సువార్త పదహారవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన అందుకు యేసు సీమోను బర్రియోన నీవు ధన్యుడవు బాగా వినాలి మీరు నువ్వు ధన్యుడవు నువ్వు ధన్యుడవు అమ్మ ఎంత ధన్యురాలు అమ్మ నువ్వు అంటారు ఈ విషయం ఎవరి విషయంలో మాట్లాడతారు ఇది ఎవరి విషయంలో మాట్లాడతారు సీమోను బర్రయోన నువ్వు ధన్యుడు అనే మాట ఎవరి విషయంలో మాట్లాడతారు పేతురు గారు విషయంలో మాట్లాడుతున్నారు ఆత్మీయులకు అర్థమయ్యే మాట ఇది అవునా 
ఆత్మీయులకు అర్థమయ్యే మాట ఏంటంటే పేదురు గారు మాట్లాడిన పేదురు గారి కోసం ఏసు ప్రభు పలుకుతున్న మాట మనం ఎవరిని ధన్యుడు అంటాం చెప్పండి ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టి చిన్నప్పటి నుంచి పేదరికాన్ని అనుభవించి 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 ఇలా విపరీతమైన పేదరికంలో మగ్గిపోయి ఒక రాజకుమారుడు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చాడు అనుకోండి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏమంటారు ఎంత అదృష్టవంతుడు అలవమ్మ నువ్వు అంటారా అంటరా ఎంత అనుష్ఠ ఎంత ధన్యురాలు అమ్మ నువ్వు నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎవరు వచ్చారు రాజకుమారుడు వచ్చాడమ్మ నిన్ను అంటారా అంటే లోకపరంగా చూసుకున్నట్లయితే పిల్లకి పెళ్లి చేయడానికి ఒక ఉద్యోగస్తుడు వస్తే ధన్యురాలు అంటాడు లోకపరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆస్తి బాగా కలిసి వస్తే బాగా ధన్యులు అంటారు అవునా సీమోను బర్రియోన నువ్వు ధన్యుడవు నువ్వు ధన్యుడవు పరలోక మందున్న నా తండ్రి నీకు బయలుపరచినే గాని ఇదిగో ఈ విషయం నీకు తెలియాలని ఈ మర్మం నీకు తెలియాలని ఈయన సాక్షాత్తు దైవ కుమారుడని శాస్త్రులకు తెలియని సంగతి పరిచయులకు తెలియని సంగతి ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులకు తెలియని సంగతి సద్దుకాయలకు తెలియని సంగతి ఎంతో మందికి తెలియని సంగతి ఈయనే శరీరధారిగా వచ్చిన కృపా సత్య సంపూర్ణుడని ఏసే దైవ కుమారుడని నీకు తెలియపరచటానికి మూలం నా తండ్రి నీకు బయలుపరిచాడు చూశారా సీమోను మర్యోన నీవు ధన్యుడవు నీవు ధన్యుడవు పరలోక మర్మములు ఎరుగుటకు నీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది చూశారా ఆయన దైవ కుమారుడని సీమోనుకు తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకోవడం వల్ల ధన్యుడు అయ్యో పరలోకములో ఉన్న ఒక మర్మము అనేది తెలిస్తే నిజంగా నువ్వు ఎంత ఆనందించాలో తెలుసా ఎంత ఆనందించాలో తెలుసా నువ్వు నిజంగా ఒక శాస్త్రవేత్త ఒక ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఒక రహస్యాన్ని ఛేదించాడు ప్రకృతిలో ఉన్న ఒక రహస్యాన్ని ఛేదించేసరికి యురేకా అన్నాడు అంతే కేక ఒక విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు అది ప్రకృతిలో ఉంది ప్రకృతిలో ఉండి ప్రకృతిలో మర్మమై ఉంది ఎప్పుడైతే మర్మమై ఉందో ఆ రహస్యాన్ని అతను పరిశోధించి తెలుసుకోవడం వలన నేను ఎంతో అదృష్టవంతుని అనుకున్నాడు వాడు ప్రకృతిలో ఉండి ప్రకృతిలో దాగి ఉన్న ఒక రహస్యాన్ని తెలుసుకున్న వాడు అదృష్టవంతుడైతే భూ సంబంధమైన విషయాన్ని ఒక దాన్ని తెలుసుకున్నవాడు శాస్త్రవేత్త అయితే ఈ శాస్త్రవేత్తకు భూ సంబంధమైన విషయమే తెలుసుకున్నాడు పరలోక సంబంధమైన మర్మం తెలుసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఒక కీ దొరికింది నాకు ఒక రహస్యం దొరికింది నాకు ఆ రహస్యం దొరికితే ఆ రహస్యాన్ని బట్టి ఎంత సంతోషాన్ని వ్యక్తపరచాలే వీడి కంటే వేల రెట్లు సంతోషాన్ని వ్యక్తపరచాలి పరలోకపు మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడింది వేల రెట్లు సంతోషించవలసినటువంటి క్రైస్తవ్యముల్లో అది మీరు గ్రహించగలరు కనుక మీకే చెప్పాలి ఈ విషయం వారు ఎందుకు గ్రహించలేరు వారు ఎందుకు దాన్ని సంతోషంగా వ్యక్తపరచలేరు దాని విషయంలో ఎందుకు సంతోషించలేరు దాని విషయంలో ఎందుకు సంతోషించలేరు అంటే వారికి వినడానికి చెవులు మందమైపోయిన గనుక వారు సంతోషించలేరు ఏమని నిజం చెప్తున్నానండి బైబుల్ చెబుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక విషయం ఏదైనా ఒక విషయం ఆ విషయం కోసం ప్రభుని చాలా వేడుకోవాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు బైబుల్ మీద ధ్యానం ఉంచుకోవాలి దివారాత్రులు ధ్యానించాలి 
ఇలా ధ్యానిస్తూ 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 ధ్యానిస్తున్నప్పుడు చిన్న కీ ఉంటది అంతే ఏం లేదు చిన్నది కీ ఆ కీ ఏంటో తెలిసింది అనుకోండి సపోజ్ నిజంగా ఇన్ని ఇన్ని దినాలు కష్టపడిన దానికి ఫలితం దొరికింది అప్పుడు ఎగిరి గంతేయాలి అనిపిస్తుంది అండి నిజంగా అబ్బా ఇంత గొప్ప మర్మమా ఇంత గొప్ప మర్మం బైబుల్లో ఇంతకాలం ఉందా దీన్ని నేను తెలుసుకోలేకపోయానా ఇంత మహాజ్ఞానం బైబుల్లో ఉంటే నేను ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోయాను అనేటువంటి బాధ కలుగుతుంది అది ఎప్పుడైతే బయలుపడిందో బయలుపడిన అంటేనే సంతోషం కలుగుతుంది సంతోషం కలుగుతుంది మీకు ఎందుకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నదో చెబుతున్నా అనుకున్నాను మీకు ఎందుకు అనుగ్రహింపబడి ఉంది నీకు సాధారణంగా ఎన్నో సార్లు చెప్పుకోవచ్చు ఏంటి ఏసుక్రీస్తు వారు శిష్యులను తనే పిలుచుకున్నాడు అర్థమవుతుందా తనే పిలుచుకున్నాడు ఎవరిని పిలుచుకున్నాడో వారు హృదయాన్ని పరిశీలించాడు వారి హృదయాలను పరిశీలించి వారి హృదయములో ఏ కల్మషము లేదని గ్రహించి దైవ సేవకు వీళ్ళ హృదయాలే కరెక్ట్ అని దైవ సేవకు వీళ్ళ కరెక్ట్ పర్సన్స్ అని వారిని ఎన్నుకున్నాడు యేసు ప్రభులు వారు తెలుసా విషయం మీకు ఒకసారి యోహాన్ స్వార్త యోహాన్ గారు రాసినటువంటి స్వార్త తీసారా యోహాన్ గారు రాసినటువంటి స్వార్తలో ఒకటవ అధ్యాయము నలభై నాలుగు వచ్చినాను చూడండి ఒకసారి పిలుపు బెత్సైదవాడు అనగా ఆంధ్రయ పేదురు అని వారి పట్టణపు కాపురస్తుడు పిలుపు నతానియలను కనుగొని ధర్మశాస్త్రంలో మోసేయు ప్రవక్తలను ఎవరిని గురించి వ్రాసితిరో ఆయనను కనుగొంటి మీ ఆయన ఏ సేపు కుమారుడైన నజరేడగు ఏసు అని అతనితో చెప్పాను మేమేం కనుగొన్నాం ధర్మశాస్త్రం చదివాము ధర్మశాస్త్రంలో మోసే ప్రవచించిన ప్రవచనాలు మరి ప్రవక్తలు ప్రవచించినటువంటి ప్రవచనాలు ఈ ఈ మోసే గారు ప్రవచించిన ప్రవచనాలు ప్రవక్తలు ప్రవచించిన ప్రవచనాలు మేమొకటి కనుగొన్నాము ఏంటది ఏదేను తోటలో ఆదాము అవ్వలు ఇద్దరికీ కూడా మంచి చెట్లు తెలుగు నుంచి వృక్ష ఫలంతో పాటు జీవ వృక్ష ఫలాన్ని కూడా దేవుడేశాడు ఇప్పుడు ప్రకృతిలో జీవ వృక్ష ఫలం ఎక్కడుందోనో అన్వేషించుకున్న వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు ప్రకృతి చుట్టూ తిరుగుతున్నారు ఆ దేశాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు కానీ ఇదిగో మేము జీవ వృక్ష ఫలము కనుగొన్నాం జీవాన్ని కనుగొన్నాం ఏసును కనుగొన్నాడు అంటే జీవాన్ని కనుగొన్నట్టు అర్థమవుతుందా ఆ ఏదేను తోటలో జీవ వృక్ష ఫలానికి సాదృశ్యమే యేసుక్రీస్తులు వారు ఏసుక్రీస్తుకు సాదృశ్యమే జీవ వృక్ష ఫలం ఆ జీవ వృక్ష ఫలాన్ని మేము కనుగొన్నాం ఎక్కడ కనుగొన్నారో లోకం అంతా తిరిగి కనుగొన్నారా బైబుల్ దగ్గర కూర్చుని కనుగొన్నారా దేని దగ్గర కూర్చుంటే జీవము జీవం అనేది మనకు కనబడుతుంది లేఖనములు ఎందు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు ఈ లేఖనాలే నా వెంపు చూపిస్తున్నాయి ఈ లేఖనాలే నా వెంపు చూపిస్తున్నాయి లేఖనాలను పరిశీలిస్తున్న మీరు ఆ లేఖనాలు నా వింపు చూపిస్తున్నాయి ఆ సంగతి గుర్తించుకోండి చూసారా ఆ జీవాన్ని కనుగొన్నాము అంటున్నారు ఎవరో ఎవరో ఆంధ్రియ పిలుపు నతానియను కనుగొని ధర్మశాస్త్రంలో మోసేయు ప్రవక్తలు ఎరిగిన ఎవరిని గూర్చి వ్రాసితురో ఆయనను కనుగొంటి మీ ఆయన ఏ సేపు కుమారుడైన నజరేయుడు ఏసు అని అతనితో చెప్పాను అందుకు నతానియలు 
నజరేతులు నుండి మంచిది ఏదైనా రాగలదని అతన్ని అడుగుగా వచ్చి చూడమని పిలుపు అతనితో చెప్పాను ఏసు నతానియలు తన ఎద్దకు వచ్చిన చూచి ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇజ్రాయేలీడు ఏమన్నాడా నిజముగా ఇజ్రాయేలీడు అని ఏసు క్రీస్తు చెబుతున్నాడు అంటే అతన్ని ఎంత పరిశీలించాడు చెప్పండి అతని హృదయాన్ని ఎంత పరిశీలించాడు ఇతడు నిజముగా ఇజ్రాయేలీడు అని ఇజ్రాయేలీడు అని నతానియల్ కోసం చెప్తున్నాడు ఇతడు నిజముగా క్రైస్తవుడు అవునా ఇతడు నిజంగా క్రైస్తవుడు ఈఈస్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ ఇతడు నిజముగా క్రైస్తవుడు అనేటువంటి నమ్మకం ఎవరైతే సాధించారో వారికే పరలోకపు మర్మములు ఎనుగుట అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది ఆ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చు ఆ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేసాం మనం ఇతడు నిజముగా ఇజ్రాయేలీడు అన్నాడు అంటే అతడు నిజముగా ఇజ్రాయేలీడు కనుక వెంటనే నతానియలు నతానియలు గారు పిలుపు చెప్పినటువంటి ఈ మాటకు ఒక మాట అంటున్నాడు ఏంటో తెలుసా అంత సులువుగా నమ్మరు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇజ్రాయేలీల రక్షకుడు కొరకు ఎదురు చూస్తున్న నీతి మంతులు వాళ్ళు ఈ నీతి మంతులు బైబుల్ పరిశీలిస్తున్నారు పరిశోధిస్తున్నారు పరిశోధించిన తర్వాత అతడు నజరేరుకు ఏసు అనేసరికి పిలుపు అంటున్నాడు నజరేతు నుండి మంచిది ఏదైనా నురగలదా అని నతానియల్ అంటున్నాడు పిలుపుతో కదా అందుకు అతనే నజరేతు నుండి మంచిది ఏదైనా రాగలదా అని ఆయన అతను అడుగుగా వచ్చి చూడు అని పిలుపు అతనితో చెప్పాను ఏసు అతను వస్తుందని చూశాడు దూరంగా ఉన్నాడు దూరంగా ఉండేసరికి నతానియల్ కోసం సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు అతను దూరంగా ఉన్నందుకు నతానియల్ కోసం సాక్ష్యం చెప్పాడు నువ్వు దగ్గర ఉన్నా నీ కోసం సాక్ష్యం చెప్పడు దేవుడు చెప్తాడా ఈజ్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ అని చెప్తాడా వీళ్ళు నిజంగా క్రైస్తువులు అని చెప్తాడా చెప్తాడా ఎందుకు చెప్పడం నీ హృదయాన్ని నువ్వు పరిశీలించుకో ఒకసారి ఎందుకు చెప్పడం ఏ విషయం మీద నువ్వు క్రైస్తవ్యంలో నుంచి భ్రష్టుడిగా మారిపోయావో నీ హృదయంలో ఏముందో నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ చెడు వాక్యాన్ని ఎదగనీయకుండా ఎలా గణిచేస్తుందో నీ హృదయం నువ్వే పరిశీలించుకో చూసేవాడా ఇతడు నిజముగా అందుకు యేసు నతేసు నతానియలు తన ఎద్దకు వచ్చిన చూచి ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇజ్రాయిలుడు ఇతని ఎందు ఏ కపటమును లేదని అతని గుర్చి చెప్పాను ఇతని ఎందు ఏం లేదు ఏ కపటము లేదు ఏ కపటము లేదు హృదయములు ఏ కపటము లేదు ఇతడు నిజముగా ఇజ్రాయిలీడు ఇతని ఎందు ఏ కపటము లేదని నతానియలు గురించి యేసు ప్రభు వారు చక్కని సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు ఇదే క్యాండిడేట్ సర్టిఫికేట్ అర్థమవుతుందా మన స్కూల్లోనే క్యాండిడేట్ సర్టిఫికేట్ ఎవరు ఇస్తారా బా చదువుతుందండి ఓకే మంచిదే చాలా క్రమశిక్షణ పరువులండి క్రమశిక్షణ అండి ఉపాధ్యాయులను చాలా గౌరవిస్తుందని స్కూల్లో క్యాండిడేట్ సర్టిఫికేట్ సంపాదించుకున్నావా కానీ ఏసు దగ్గర క్యాండిడేట్ సర్టిఫికేట్ సంపాదించుకున్నాడు కనుక పరలోక మర్మములు ఎరుగుట అతనికి అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది ఏమండి ఈ రోజు ఒక కొత్త విషయం అంటే బైబుల్లోనే ఉంది భూమిలో ఎలాగైతే రహస్యముగా గుప్తమై ఉన్నావో ఆ గుప్తమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విషయం అందులో ఉంది కానీ దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చిన వాడు కదండి నిజంగా శాస్త్రవేత్తని వాడి పేరు ముందు రాస్తున్నారు ఇదిగో ఈ విషయాన్ని మొట్టమొదట కనుగొన్నది పలానా శాస్త్రవేత్త ఇదిగో యాపిల్ పండు అందరూ చూస్తున్నారు 
ఒక చెట్టు చూస్తున్నారు చెట్టును అందరూ చూస్తున్నారు చెట్టు అందరూ చూస్తున్నారు చెట్టును చూడలోనే ఎవరు లేరు చెట్టు మీద నుంచి కాయ రాలిపోతుంది అన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు అవునా చెట్టు మీద నుంచి కాయ రాలిపోవడం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మన పూర్వీకులు చూశారు మనము చూసాము అందరం చూసాం కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రం అలా చూడలేదు అలా చూడలేదు ఎలా చూశాడు చెట్టు మీద నుంచి కాయ రాలిపోవడం చూసి భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంది అన్నాడు ఒక ఆయన ఇక మొట్టమొదట ఆ వ్యక్తి భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉందని ఆ విషయాన్ని కనిపెట్టినందుకు అతనికి మంచి బహుమతి ఇచ్చారు అతనికి మొట్టమొదట ఈ విషయాన్ని కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త సర్వైజెక్ నూటన్ అన్నారు అవునా ప్రకృతిలో ఎలాగైతే నిగూఢమై ఉండిపోయినవో ఆ విషయాలు కనుగొన్నందుకు అతను మెచ్చుకున్నారే బైబుల్లో ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి బైబుల్లో ఎన్నో మర్మాలు ఉన్నాయి బైబుల్లో ఎన్నో మర్మాలు నిగుప్తమై ఉన్నాయి ఈ నిగుప్తమైనటువంటి ఈ మాటలు ఈ మాటలు ఇదిగో ఎవరు వినటువంటి మాట నేను చెబుతాను ఇప్పటి వరకు మీరు ఎవరు వినలేదు ఇదిగో నాకు మహాదేవుడు నా విశ్వాసాన్ని బట్టి నా ప్రవర్తనను బట్టి నా క్రియలను బట్టి నాకు ఒక చక్కని విషయాన్ని బయలుపరిచాడు అని ఒక కొత్త విషయం అని చెబుతుంటే ఈరోజు అబద్ధికి లేమంటున్నారో తెలుసా నిజంగానే ఏదో కొత్త విషయం చెప్పేశాడండి ఇతన ఏదో కొత్త మర్మాన్ని తీసుకొచ్చేసాడండి ఇతన మరి ఇతను తీసుకురాకముందు నువ్వు చెప్పేపోయావా ఈ విషయం ఇతను తీసుకురాకముందు నువ్వు చెప్పేయచ్చు కదా మరి ఎందుకు చెప్పలేదు నువ్వు అంటే భూమిలో గుప్తమైన రహస్యాలను ఛేదించి దాన్ని బయ కనిపెట్టి బయటికి తీసుకు వస్తే అతని శాస్త్రవేత్త అంటున్నావు అతను గొప్పవాడు అంటున్నాడు అతను చాలా ఆదర్శప్రాయుడు అంటున్నా నువ్వు అలాంటప్పుడు బైబుల్ పరిశోధించి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదుగా ఉన్న ఎడల దేవుణ్ణి అడుగుమన్నప్పుడు దేవుణ్ణి బ్రతుములు ఆడుకుని అడుక్కుని బైబుల్ మరింతగా పరిశీలించి స్వచ్ఛమైన దేవుని వాక్యాన్ని అందించాలనేటువంటి ఆశతో ఒక చక్కని విషయాన్ని అతను బయట పెడితే హృదయం అంత కల్మషంతో నిండిపోయినటువంటి ఈ రోజు దౌర్భాగ్యులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ రోజు అవి బాబో కొత్త విషయం కనిపెట్టేసినట్టు మరి నువ్వే ముందు చెప్పబోయావా సరైజా కంటే ముందు ఎవరన్నా వచ్చి భూ ఆకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని ముందు ప్రతిపాదిస్తే అతనికి పేరు వద్దును కదా వాళ్ళ పేరు కోసం ప్రాకుల్లాడేవారు మేము దేవుని పేరు కొరకు ప్రాకుల్లాడేవాళ్ళం ఆలోచించండి పరలోక మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది ఎందుకంటే వారి చెవులు మందమైపోయినవి వాళ్ళు ఏర్షత్తో ఏర్షత్తో నిండుకున్న వారు గనుక చెప్పబడుతున్న వాక్యాన్ని గ్రహించరు చెప్పబడుతున్న వాక్యాన్ని ఏమాత్రము కూడా గ్రహించకుండా ఏమాత్రము కూడా ఆలోచించకుండా వాటి గ్రహించకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా బైబుల్లో తప్పు పట్టడానికి ఎవడైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో అలాగే ఎదుటి సహోదరుడు చెబుతున్న వాక్యాన్ని తప్పు పట్టాలి ఆ వాక్యము వాక్యానుసారం కాదని చెప్పేయాలనేటువంటి తపనే కొంత తప్ప అసలు వాక్యాన్ని వాక్యంగా ఎందుకు స్వీకరించరు మీరు ఎందుకు స్వీకరించరు ఆలోచించండి లతానియల్ కోసం చెప్తున్నాడు ఏమని యేసుక్రీస్తు వారు ఇతను ఏ కపటము ఎరుగని వాడు ఇతను ఎందు ఏ కపటమును లేదు ఏ కపటమును లేదు స్వాభావికమైన సరే అతనిలో ఏ కపటము లేదు ఎంత చక్కని సాక్ష్యం అండి యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్న సాక్ష్యం చెబుతున్నాడు మానవులతో హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు హృదయ శుద్ధి హృదయ శుద్ధి హృదయాన్ని శుద్ధిగా ఉంచుకోమని చెప్తున్నాడా లేదా శుద్ధిగా ఉంచుకోవాలన్నా మన వర్షంలోనే ఉంది శుద్ధిగా ఉంచుకోకూడదన్న మన వర్షంలోనే ఉంది అవునా 
శుద్ధిగా ఉంచుకోవాలన్నా మన వాషల్లోనే ఉంది శుద్ధిగా ఉండకూడదన్నా మన వాషల్లోనే ఉంది దాన్ని ఫ్రీవిల్ అన్నారు దాన్ని హృదయ శుద్ధిగా ఉండాలి అంటే దేవుని వాక్యం చేరాలి అందులో ఇంకే అంతేనా దేవుని వాక్యం ఎప్పుడైతే చేరుతుందో హృదయం శుద్ధి అవుతుంది ఇదో ఈ హృదయం సెలెక్ట్ చేయబడింది నతానియల్ గారు ఏ కపటము ఆయన ఎందుకు లేకపోవటం చూచి యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతున్నమాట అందుకు నీ పరలోక మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది మంచి మాట చూద్దామండి మంచి మాట చూద్దాం యోహాన్ సువార్త యోహాన్ గారు రాసినటువంటి సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన యోహాన్ గారు రాసినటువంటి సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన చూడండి ఒకటి మాట్లాడుతున్నాడు తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దేన్ని ప్రేమించువాడు దేన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు ఇప్పుడు మనం సూటిగా ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాడు గుండెల మీద చేసుకుని నిజం చెప్పండి తన ప్రాణాన్ని ప్రేమించని వాడు ఎవడండి ఎవరు చెప్పండి తన ప్రాణాన్ని ప్రేమించిన వాడు ఎవడో ఒకసారి ఆలోచించండి అసలు బైబుల్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కీ ఏంటి అనుకుంటున్నాం బైబుల్లో అద్భుతమైన కీ ఏంటి అనుకుంటున్నాం అసలు ఈ శరీర నిర్మాణం చేసింది దేవుడు ఈ శరీరములో రక్త ప్రవాహం జరగాలి అంటే రక్తం ప్రవహించాలి అంటే ఆహార పదార్థాలు కావాలన్నది దేవుడు నువ్వు పుట్టక ముందే నీ కొరకు ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచింది దేవుడు నువ్వు పుట్టిన తర్వాత సిద్ధపరిచాడా నువ్వు పుట్టక ముందే సిద్ధపరిచాడా దేవుడు చెప్పాలి నువ్వు పుట్టక ముందు సిద్ధపరిచాడా పుట్టిన తర్వాత సిద్ధపరిచాడా పుట్టక ముందే సిద్ధపరిచేశాడు ఇది ఎవరు కాదనలేని సత్యం కదండి ఇప్పుడు ఆహారం తినకపోతే రక్త ప్రసరణ జరగదు ఆహారం తినాలి మనిషి బతకాలంటే ఆహారం తినాలి ఈ విషయం దేవుడికి తెలీదా తెలిసా తెలీదా చెప్పండి తెలుసు తెలుసు గనుకే నీ మానవ ఆకారాన్ని నిర్మించకముందే దేవుడు నీ కొరకు ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచేశాడు ఇప్పుడు తిండి కోసమే ఆహారం కొరకే నువ్వు పాటు పడుతున్నావు అంటే అంతకు మించి సుఖం కావాలని కోరుకుంటున్నావు కదా నీ కష్టం నీ బాధ నీ తపన నీ పని పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు రెక్కల మొక్కలు చేసుకుని కష్టపడుతున్న కష్టం అంతా కూడా దేని కొరకు చెప్పండి ఒకసారి దేని కొరకు నువ్వు శరీరం కోసం శరీర పోషణ కోసం ప్రాణం కాపాడుకోవడం కోసం ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం నీ శరీరానికి కావలసిన సుఖాన్ని అందించుకోవడం కొరకు నీ కన్ను కోరుకున్నది నువ్వు సమకూర్చుకోవడం కొరకు నువ్వు భూ సంబంధంగా ఈ శరీరము కోసమే విపరీతంగా తపన పడుతున్నప్పుడు విపరీతంగా దీని కొరకే ఆలోచిస్తున్నప్పుడు పరలోకపు మర్మములు నీకెందుకు చెప్పాలి నీకెందుకు ఆయన బయలుపరచాలి నీకెందుకు బయలుపరచాలి నువ్వు ఈ లోకంలో పేరు కోసం విపరీతంగా ప్రాకుల్ ఆడుతున్నప్పుడు నీకెందుకు బయలుపరచాలి నీకు బయలుపరచడైనా నీకు బయలుపరచడం ఎందుకు అంటే ప్రత్యేకించి నువ్వు నీ ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు నీ ప్రాణాన్ని కాపాడేవాడు ఆయన అన్న సంగతిని మర్చిపోయావు నువ్వు అక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతున్న మాట చూడండి తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దానిని పోగొట్టుకును ఇది సత్యం వాక్యము చెప్పిన యథార్థం బైబుల్ ఇంకో మాట ఉంది చెప్పమంటారా ఈ మాట అన్నారనుకో నిజంగా గుండెల్లో రాయడు పోతుంది ఏంట మాట లోకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చినాం 
లోకగా రాసు సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చినాం ఏమనుందో చూడండి అక్కడ పదహారు ఇరవై ఐదు క్షమించండి మత్తయ్య సువార్త అండి మత్తయ్యగా రాసినటువంటి సువార్త పదహారవ అధ్యాయము మత్తయ్యగా రాసిన సువార్త పదహారవ అధ్యాయము కాదండి లోక సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చిన చూడండి ఒకసారి లోకగా రాసిన సువార్త పద పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన మరియు ఎవడైనాను ఇరవై ఐదు అనుకుంటా చూడండి ఇరవై ఐదు బహు జన సమూహము ఆయనతో కూడా వెలుచున్నప్పుడు ఆయన వారి తట్టు తిరిగి ఎవడైనను ఎవడైనను పదజాలం చూడండి ఒకసారి ఎవడైనను నా యొద్దకు వచ్చి నా యొద్దకు వచ్చి అంటే వాక్యము దగ్గరికి వచ్చి వాక్యము దగ్గరికి వచ్చి వాక్యం దగ్గరికి వచ్చిన వాడు ఏం చెయ్యాలో చెప్తున్నాడు ఎవడైనను నా యొద్దకు వచ్చి తన తండ్రిని తల్లిని భార్యను పిల్లలను అన్నదములను అక్క చిండ్రులను అన్నిటికంటే ప్రీతికరమైంది ఏంటి ఇలా అందరినీ వదిలేద్దాం ఇది ఒకటి మాత్రం ప్రేమిద్దాం చూసా ఆ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు తన ప్రాణమును తన ప్రాణమును సహ తన ప్రాణమును సహ తన ప్రాణమును సహ ఏం చేయమంటున్నాడు ద్వేషించు ద్వేషించు తన ప్రాణమును సహ నీకు ద్వేషము లేకపోతే దాన్ని ప్రేమిస్తే నీ ప్రాణం పోగొట్టుకుంటావు దాన్ని ద్వేషిస్తే నీ ప్రాణం నిలబెట్టుకుంటావు ఇది కీ చూసారా ద్వేషిస్తే ప్రాణం పోగొ ప్రాణం నిలబెట్టుకుంటావు ద్వేషించకపోతే ప్రాణం పోగొట్టుకుంటావు నీ మనసంతా ప్రాణం మీదే పెట్టుకున్నావు ఏం తిందాం ఏం తాగుదాం ఏం ధరించుకుందాం ఆదివారం వచ్చింది చేపలు తిందామా పచ్చరోయ్ తిందామా నాకు కోడి మాసం తిందామా మేక మాసం తిందామా మనసులో దురి చేస్తూ ఉంటది అటు ఇటు 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 ఇటో తెగ తిరిగేత ఉంటదా మా ఆ విషయం పొద్దున్న నుంచి మా విపరీతంగా ఆలోచించేస్తూ ఉంటది చేపల పచ్చిరోయిల పీతల గుడ్ల గుడ్ల ఐగారి ఇంటి వస్తారు అప్పుడు అంటది అనమాట ఏమండి ఏమనమంటారు చెప్పండి బ్యాగిస్ తెచ్చేయండి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇదే ఆలోచన చెప్పండి ప్రాణం నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం ప్రేమ ఎంత ప్రేమ అండి ప్రాణం మీద ఎంత తీపండి ఎంత తీపి చెప్పండి ప్రాణం మీద సువార్త పోతారండి కొత్త మంది లేదా సువార్త శబలతో వస్తూ ఉంటారండి ఎక్కడో పైన ఉంటుందండి ఫ్లెక్స్ కట్టాలండి పైన ఉండదు ఫ్లెక్స్లు కట్టాలి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కావాలని మన ప్రాణాల మీద మనం తెచ్చుకోకూడదు ఎక్కడో పైన ఉంటుందండి వాడు ఎక్కగలడు కట్టగలడు వాడు ఎక్కి కట్టగలడు వాడు సన్నంగా ఉన్నాడు కుర్రవాడు హుషారుగా పని చేయగలడు హుషారుగా పని చేయాలన్నా కూడా అక్కడ పని చేయడండి దేవుని పని దగ్గర మాత్రం చేయడండి అది ఎందుకు ప్రాణం మీద తీపి కదంటారా సత్యాన్ని సత్యముగా వాక్యం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ సత్యాన్ని వింటున్నటువంటి మీరు మీ స్నేహితులు ఎవరైనా వచ్చి ఆయన ఏంటి అలా మాట్లాడుతున్నాడు అన్నప్పుడు అతను మాట్లాడుతున్న దాంట్లో తప్పేంట్రా అని నిలదీసి అడగలేదు ఎందుకంటే ఆ స్నేహితుడు వదిలేస్తాడేమో అన్నటువంటి భయం స్నేహితుడు వదిలేస్తాడన్న భయం అయితే ఉంది కానీ దేవుడు విడిచిపెడతాడన్న భయం ఉందండి ప్రాణం ప్రాణ స్నేహితుడు అవునా నిన్న కాక మొన్న ఫ్రెండ్షిప్ డే వచ్చిందండి 
ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజు ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరో ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరో ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరో ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి జ్ఞాపకార్థ చిహ్నంగా తాళ్ళు కట్టుకున్నారండి చేతులకి అవునా నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరో నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరో దేవుడు యేసుక్రీస్తు కదంటారు చెప్పండి మనలను పరలోకానికి వెళ్ళాలి అనేది నిజమైన స్నేహితుని ఆశప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తన ప్రాణమును స్వహ ద్వేషించు ద్వేషించు ఎందుకు ద్వేషించమంటున్నాడు తెలుసా అపవాదికి నీ ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు అదే ఆడు ఆయుధం నేను దారి తప్పించడానికి అదే ఆయుధం వాడికి తెలుసా విషయం చూడండి అపవాదికడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఒకసారి యోగు గ్రంథము యోగు గ్రంథము తీసరా యోగు గారి యోగు రాసిన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి యోగు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన అపవాది అపవాది దేవునితో మాట్లాడుతున్న మాట అపవాది దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళ వాళ్లలో ఒక విషయాన్ని నేను కనిపెట్టాను వాళ్ళు పాపం చేయడానికి వాళ్ళు పాపాత్ములుగా మారడానికి వాళ్ళ పాపాత్ములుగా వాళ్ళు నేను తీర్చిదిద్దడానికి వాళ్ళ వీక్నెస్ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా విను అన్నాడు ఎవరి కోసం చెప్తున్నాడు మన కోసమేనా మన కోసం ఏం చెప్తున్నాడు ఏ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు చూడండి మనం దేనికోసం ప్రాకుల్లాడతామో చెప్తున్నాడు అపవాదిగాడు బాగా పరిశీలించేసాడండి అను అను పరిశీలించేసాడండి వాడు తయారు చేయకపోయినా వాడు నిర్మాణం చేయకపోయినా మన మనస్సును బాగా పరిశీలించాడు మన మనస్సు మీద చక్కగా చెప్పగలడు అంత కూడా అపవాది మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ చూడండి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అపవాది చర్మమును కాపాడుకున్నటకై చర్మమును తన ప్రాణమును కాపాడుకున్నటకై తనకు కలిగినదంతయు తనకు కలిగినదంతయు నరుడిచ్చును కదా నరుడిచ్చును కదా అమ్మ ఏం క్యాచ్ చేశాడండి వాడు మన కొరకు మన కీ అడుగు తెలుసు ప్రాణం కాపాడుకున్నటకు తను తనకు కలిగినదంతయు నరుడు ఇచ్చును కదా ఏదైనా రోగం వచ్చింది అనుకోండి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు అనుకోండి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లిన తర్వాత చచ్చిపోతారు నువ్వు అన్నావు అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడు డాక్టర్ గారితో ఏమంటాడు ప్రాణం మీద తీపి ఉన్నవాడు ఏమంటాడు ఏమంటాడు చెప్పండి ఏమండి ప్రాణం మీద తీపి ఉన్నవాడు భూమి మీద బ్రతకాలని భూమి మీద జీవించాలని భూమి మీద ఉండాలన్న కోరిక కలిగినటువంటి వాడు ఏమంటాడు బాబు నా ఆస్తి అంతా ఇచ్చేస్తాను నాకు ఆస్తి అంతా ఇచ్చేస్తాను డాక్టర్ గారు నన్ను బతికించేయండి చూసారా భూమి మీద ఒకవేళ ఆపరేషన్ చేసి బతికాడు అనుకోండి మళ్ళీ అది చావడా చచ్చిపోతాడు కానీ ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాడు మనము కూడా ప్రాణాలు కాపాడడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాం భూమి మీద ఉండాలని కోరుకుంటాం తప్ప పరలోకంలో ఉండాలని కోరుకుంటామా మనం చెప్పండి భూమి మీద శాశ్వతంగా ఉండిపోవడానికి కాదు కానీ భూమి మీద ఈ నిజంగా చచ్చిపోతాడు ఎప్పటికైనా సరే కానీ ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి తన ఆస్తిని అంత ఇచ్చేస్తాడు నిత్య జీవం కొరకు తమ ఆస్తులు ఇచ్చి వాళ్ళు ఉన్నారా నిత్య జీవం కొరకు తమ ఆస్తులు రాసి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారా నిత్య జీవం కొరకు ఖర్చు పెట్టేది ఎంత చెప్పు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు భూమి మీద నిలవాలని మన వారికి రోగాలు వస్తే ఆసుపత్రికి ఎంత ఖర్చు పెడతాం మనం ఒకవేళ డబ్బులు లేకపోయినా అప్పుడు చేసైనా సరే భూమి మీద నిలవాలనేది మన కోరిక అయితే భూమి మీద నిలిచిపోవాలనేది మన కోరిక అయితే 
శిష్యులు అలా కాదు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా క్రైస్తవుడు అలా కాదు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే పేదరు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నాడు నిజం పేదురు గారు మాట్లాడుతున్న మాట ఈ రోజు మన గుండెల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా అర్థమవుతుందా భూమి మీద ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి సమస్తాన్ని ఇచ్చేస్తాం కాని పేతురు ఏం చేశాడో తెలుసా పరలోకములో నిత్య జీవం కొరకు సమస్తాన్ని ఇచ్చానని ఏసుతోనే చెబుతున్నాడు చూడండి ఆ మాట మత్తయ్య సువార్త మత్తయ్య గారు రాసిన సువార్త తీసారా మత్తయ్య గారు రాసిన సువార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన చూద్దాం ఇరవై ఇరవై మూడు తీసారా ఆయన క్షమించండి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం చూడండి ఒకసారి పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి పంతొమ్మిది ఇరవై ఏడు పేతురు ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఇదిగో మేము సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టాం ఏ విడిచిపెట్టాం ఇప్పటి వరకు మా ప్రాణాలు రక్షించుకోవడానికి వేటకు వెళ్ళాము చేపలు పట్టుకున్నాము ఆ చేపలు తీసుకొచ్చి బజార్లు అమ్ముకున్నాము ఆ బజార్లు అమ్ముకున్నటువంటి వచ్చిన డబ్బుతో జీవనోపాధి మేము కొనసాగిస్తున్నాము ప్రాణాలు నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మన ఆలోచన ఎలాగ ఉంటుంది ప్రతిరోజు డ్యూటీకి వెళ్తాం డ్యూటీకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంత డబ్బు తెచ్చుకుంటాం కొంత డబ్బు తెచ్చుకున్న తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టుకుంటాం పక్కన పెట్టుకుని భోజనానికి సిద్ధపరుచుకుంటాం భోజనం సిద్ధపరుచుకున్న తర్వాత రేపొద్దున్న మనం ఎవరికైనా రోగాలు వస్తే రేపొద్దున్న మనం ఎవరికైనా సరే ఒకవేళ ఏదో ప్రాబ్లం వస్తే ఈ డబ్బు ద్వారా మనం రక్షణ పొందుదాం అనుకుంటారండి ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇది నిగూఢపడనటువంటి విషయం ఈ డబ్బు ద్వారా మేము రక్షణ పొందుదాం అనుకుంటాం నిజంగా కాని ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా అక్కడ ఉండవలసింది దేవుని పై నమ్మకం నువ్వు ప్రారంభం నుంచి డబ్బు మీద ఆధారపడ్డావు తప్ప దేవుని మీద నమ్మకంతో ఆధారపడి ఉన్నావా డబ్బు కూడా నిన్ను రక్షించలేనప్పుడు అప్పుడు దేవుడు గుర్తుకొస్తాడు ఎప్పుడు ఏమంటాం మనం బాబో 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 ప్రార్థన చేసాను బాబు దేవుణ్ణి అడిగాను బాబు గోజాడాను బాబు పిలకుచ్చుకుని బయటకు లాగాను బాబు ఒకవేళ ఆయన చేయలేదు అనుకో దేవుడు ఎక్కడున్నావని అడిగే బాబు అసలు ఉన్నావని అడుగు బాబు అండవానవా చెప్పండి సమస్తము విడిచిపెట్టి నేను వెంబడించి అందుకే అందుకే పరలోకపు మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది నువ్వు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టావు కనుక పరలోకపు రహస్యాలు నీకెందుకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది అంటే ఇదిగో అందుకే నువ్వేంటి వాళ్ళతో అలా మాట్లాడుతున్నావు మాతో ఏంటి ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అన్నప్పుడు పరలోకపు మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉంది ఎందుకంటే ఈ సువార్త నిమిత్తం మీ ప్రాణమునైనను మీ ధనమునైనను మీకున్న ఐశ్వర్యమైన మీకున్న ఏది కూడా మీకు అవసరం లేదు వాటన్నిటిని కూడా తెంటతో ఎంచుకున్నా నువ్వు తెంటతో ఎంచుకున్నావు అందుకే నీకు పరలోకపు మర్మాలు ఎరుగుట నీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నదే చూసారా చెబుతున్నాడు ఇదిగో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ పేతురు గారు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించి తిని గనుక మాకేమి దొరుకునని ఆయన నడుగుగా ఆయన నడుగుగా మీ నాకేం దొరుకును నాకు ఒకరు దొరికింది ఏంటో తెలుసా పరలోకపు రహస్యం తెలిసింది నాకు అది ఎవరికి తెలియదో తెలుసా అది ఎవరికి తెలియదో తెలుసా చూడండి కొరిందులు రాష్ట్ర మొదటి పత్రిక కొరిందులు రాష్ట్ర మొదటి పత్రిక 
తీసారా రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన అది లోకాధికారిలో ఎవరికి నీ తెలియదు లోకంలో అధికారి లోకంలో ధనవంతుడు లోకంలో గొప్పవాడు లోకంలో స్కాలర్ శాస్త్రవేత్తగా పిలిపించుకుంటున్నటువంటి ప్రజల చేత ఆరాధ్య దైవముగా కొలుచుకున్నటువంటి ఎందరో లోకాధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళెవ్వరికీ తెలియనిది నాకు తెలిసింది నాకెందుకు దేవుడు బయలుపరిచాడు అంటే ప్రత్యేకించి నేను సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించి తినే నాకేం దొరుకును దొరికింది నాకు ఏంటంటే నిత్య జీవం నిత్య జీవం దొరికింది అందుకేనండి భక్తులు వాళ్ళ అమాయకులు కాదండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా సమస్తం విడిచిపెట్టి పెంటతో ఎంచుకున్నారట పెంట అన్నారట దాన్ని డబ్బు చూత పెంట అన్నారట పెంటగా చూశారట దాన్ని నా దేవుడు ఉండగా ఈ డబ్బు నాకెందుకు నా దేవుడే నా కొరకు నేను పుట్టక ముందు నాకు పోషణ కొరకు ఎన్నో ఆహార పదార్థాలు సిద్ధపరచకుండా ఈ డబ్బు ఎందుకు సింహపు పిల్లలైన నువ్వు ఆకలి కొనునేమో కానీ నా పిల్లలు ఆకలి కొనరు పోషిస్తాడు ఆయన పోషకుడు ఆయన పోషకుడు ఆయన ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు అదే చెప్తుండే నాకేమి కలుగుడు అంటే అంటున్నాడు అది లోకాధికారులలో ఎవనికి తెలియదు తెలియదు అది వారికి తెలిసి ఉండి నేటల అసలు ఏసే జీవ వృక్ష ఫలము అని వారికి తెలిసి ఉంటే ఆ జీవ వృక్ష ఫలాన్ని నరికేసుకుంటారా చెప్పండి మన దొడ్లో డబ్బులు డబ్బులు చెట్టు వేసారనుకోండి నరికేస్తారా డబ్బులు చెట్టు నరికేస్తారా చెప్పండి మొన్న మధ్యన ఎవరుకున్నట కోడట సైకిల్ కింద పడిపోయిందంట అమ్మబాబు నా జీవ వృక్ష ఫలాన్ని నరికేశాను అన్నాడు దాని ద్వారా వాడు జీవిస్తున్నాడు దాన్ని పోగొట్టుకుంటాడా భూమి మీద కొన్నాళ్ళు బ్రతికించేటువంటి ఒక ఆధారాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకోవే పరలోకములో నిత్యము బ్రతికేటువంటి ఆధారమే నాయేసు ప్రభు ఆధారమే దేవుని వాక్యం అది ఎందుకు పోగొట్టుకుంటున్నా నువ్వు డబ్బు పోగొట్టుకుంటే బాధపడతావు డబ్బు పోయినందుకు బాధపడతావు ఏదైనా దాంట్లో డబ్బు పెట్టి డబ్బు పోయిందనుకో చాలా బాధపడిపోతామా వాక్యాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నామన్న బాధ ఏమైనా ఉందా మనకి చెప్పండి మాకేమి దొరుకును అంటే పేతురు గారు ఏమంటున్నాడు పేతురు గారు నాకేమి దొరుకును అంటే పరలోక రాజ్య మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఎరిగిన మీరు ఏ స్థానంలో ఉంటారో తెలుసా పరలోకంలో చెప్తున్నాడు చూడండి మత్తి సువార్త మత్తి గారు రాసిన సువార్త తీయండి ఒకసారి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పది ఇరవై ఏడు వచ్చిన అనుకుంటా మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి అది ఎదురు ఇదిగో మేము సమస్తము విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించి తిమి గనుక మాకేమి దొరుకునని ఆయన అడుగుగా ఏసు వారిని చూచి ఇదిగో ఏసు వారిని చూచి ఏసు వారితో ఇట్లే నన్ను ప్రపంచ పునర్జన్మందు మనిషి కుమారుడు తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆశలై ఉండినప్పుడు నన్ను వెంబడించిన మీరును నన్ను వెంబడించిన మీరును క్రైస్తవులారా చూడండి అంటున్నాడు ఎంత పెద్ద ఆఫర్ అండి నన్ను వెంబడించిన మీరును పన్నెండు సింహముల మీద ఆశలై ఇజ్రాయల్ పన్నెండు గోత్రముల వరకు తీర్పు తీర్చుదురు నన్ను వెంబడించిన మీరును ఏం చేస్తారంటున్నాడు ఇజ్రాయేలీలకి ఏ సింహాసనం అయితే ఇవ్వబడిందో ఆ సింహ క్షమించండి పరలోకమందు ఏసుక్రీస్తుకి ఏ సింహాసనం అయితే ఇవ్వబడిందో ఆ సింహాసనంలో మీరు ఆశీనులై ఉంటారన్నాడండి ఎంతకన్నా గొప్ప ఆఫర్ ఏముందండి చెప్పండి ఈ విషయం తెలుసుకున్నారు అపోస్తుళ్ళు అపోస్తులు తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు అంటే తమ చెర చిరాస్తులు నమ్మి అపోస్తులు పాదాలు ఎదుట పెట్టారు 
వాళ్ళ ప్రాణాన్ని ద్వేషించారు నా ప్రాణం ప్రీతికరమైంది అనుకోలేదు శక్తి అని చెప్పడానికి ప్రాణాలను తెగించి మరి సమాజంలోకి వెళ్ళారు రక్తం కారిపోతున్నప్పుడు తమ ప్రాణమైనటువంటి ఆ రక్తం కారిపోతున్నప్పుడు లెక్క చేయలేదు దెబ్బలు కొడుతున్నప్పుడు లెక్క చేయలేదు శ్రమలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు లెక్క చేయలేదు క్రీస్తు యేసు నందు సద్భక్తితో బ్రతకను ఉద్దేశించి వారు హింస నందుదురు అలా హింస పొందటానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక పరలోకపు మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నదే దేవుని అందు విశ్వాసముతో దేవుని అందు సద్భక్తితో సత్యము చెబితే ఎవరు ఏమనుకోండి నాకు అభ్యంతరం లేదని సత్యం ఉన్నదన్నట్లుగా చెబుతున్నాడు చూడు ఆ చెప్పిన వాడికే పరలోకపు మర్మములు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు అందుకేనేనండి ఈ రోజు ఎవరు నిలబడలేకపోతున్నారు దొంగచాటుగా దొంగ దెబ్బలు కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారేమో కానీ డైరెక్ట్ గా వచ్చి మాట్లాడడానికి ఎవ్వరికి ధైర్యం లేదు ఈ రోజు కారణం ఏంటో తెలుసా దేవుడు మా వెనకాతలో ఉన్నాడు దేవుని మా వెనకాతలో ఉన్న ఒక మోసేకి ఎందుకండి ఇజ్రాయిల్ మీద అధికారం ఇచ్చాడు అతను ఏం చేశాడో తెలుసా ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నిందల గొప్ప బాధ్యం అనుకున్నాడు నిందించినా పర్వాలేదు అనుకున్నాడు నిందించినా పర్వాలేదు అనుకున్నాడు దేవుని పక్షాన్న ఇజ్రాయేల్ రక్షించడానికి రక్షకుడుగా మారాడు ఒక రోజు ఏ మోసే నువ్వు దేవుని కొరకు ఏం విడిచిపెట్టావు చెప్పు ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టావా ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టావా నువ్వు లేదే ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడవా నువ్వు లేదే అన్నాడు అపోస్తుళ్ళు అంతమంది ఎందుకు వాళ్ళని నిందిస్తున్నారో వాళ్ళు సత్యం పక్షాన నిలబడ్డారు కనుక ధైర్యం మనకు వాళ్ళు ఒకసారి ఆలోచించండి మీ ప్రాణం మీకు ప్రీతికరమైనది అయితే మీ ప్రాణం మీకు ఇష్టపూర్వకమైంది అయితే పరలోక మర్మములు మీరు ఎరగర ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా చూసారా ఆలోచించండి మంచి ఉపమానాలు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఉపమానాలకు మీ మనస్సులు సిద్ధపరిచాను వాళ్ళకి ఎందుకు అనుగ్రహింపబడ్డాడో చెప్పాను మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం వెనక్కి ఒకసారి మత్తయ్య సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము మత్తయ్య రాసు సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదో వచ్చినాం తర్వాత శిష్యులు వచ్చి నీవు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు మాట్లా వారితో మాట్లాడుచున్నావని ఆయన అడుగగా ఆయన వారితో ఇట్లే నేను పరలోక రాజ్య మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది కాని వారికి అనుగ్రహింపబడలేదు ఎందుకు అనుగ్రహింపబడలేదు చెప్పాను నేను ఎందుకు అనుగ్రహింపబడలేదు చెప్పాను మీరు కూడా వారిలాగే మీ ప్రాణమును రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మీకు జ్ఞాపకం రావాల్సింది ఎవరో తెలుసా నా ప్రాణము ఆ తినుము రాగుము సుఖించుము వాడొకడు ఉన్నాడు నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణ కొనుకుచున్నది అన్నటువంటి భక్తుడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడున్నాడు వీడున్నాడు ఈ రాశి ఏంటి వాక్యం వాక్యం నా ప్రాణము వాక్యము కొరకు ఆరాట పడుతుంది నా ప్రాణము వాక్యము కొరకు ఆరాట పడుతుంది దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవా దేవా నా ప్రాణము నీ కొరకు ఆశపడుతుంది వాక్యము కొరకు అతని ప్రాణము నిలుపుకున్నాడు అతని ప్రాణం అంతా దీని మీద ఉంది నీ ప్రాణం అంతా డబ్బు మీద ఉంది నీ ప్రాణం అంతా డబ్బు మీద ఉంది ఆ డబ్బు మీద ఉంద కనుక నీ మనసంతా అక్కడ ఉంది కనుక నువ్వెక్కడ వాక్యాన్ని వింటావు నువ్వెక్కడ వాక్యాన్ని నేర్చుకుంటావు నువ్వెక్కడ వాక్య ప్రకారంగా బతుకుతావు వాక్యం ఏమంటుంది నువ్వు సిరికిని దేవునికి దాసుడుగా ఉండనేరావు అన్నాడు ఒకే ఒక యజమానుడు ఉండాలి అయితే దేవుడు నీకు యజమానుడై ఉండాలి లేదా సిరే నీకు యజమానుడై ఉండాలి డబ్బు నిన్ను నడిపిస్తుంది తప్ప ఈ రోజు దేవుడు నడిపించడానికి నువ్వు ఇష్టపడతలేదు కనుక బైబుల్ మీకు అర్థం కావటం లేదు బైబుల్ అర్థం కావాలంటే నీ ప్రాణాన్ని సహితం నువ్వు ద్వేషించాలి అన్నాడు పరలోక మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది ఆ పరలోకము కొరకు పోరాడేవాడే ఆ పోరాడేవాడే నాకు కావాలన్నాడు చివరకు ఒక రిఫరెన్స్ చూపిస్తాను చూడండి చివరగా 
అపోస్తుల కార్యంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యంలో తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన చూడండి ఒకసారి అందు తొమ్మిది పదకొండవ అందుకు ప్రభు నీవు లేచి తిన్నది అనబడిన వీధికి వెళ్ళి యోధాను వారు ఎంత తాసు వాడైనా సౌలు అనువాని కొరకు విచారించుము ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయుచున్నాడు అతడు అననీయాన్ని ఒక మనుష్యుడు లోపలికి వచ్చి తన దృష్టి పొందినట్లు తల మీద చేతి నుంచి చూసి ఉన్నాడని చెప్పాను అందుకు అననీయ ప్రభువా నీ మనుష్యుడు ఎరుసలేములో నీ పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడని అతని గురించి అనేకులు వలన నేను వింటిని ఇక్కడ నువ్వు నీ నామం బట్టి ప్రార్థన చేయి వాళ్ళందరినీ బంధించుడు కొతడు ప్రధాన కయాసుకుల వద్ద అధికారం పొంది ఉన్నాడని ఉత్తరం ఇచ్చాను అందుకు ప్రభు ప్రభు అంటున్న మాట చూడండి ప్రభు అంటున్న మాట చూడండి నేను ఎందుకు దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడో చెబుతున్నాడు క్రైస్తవుడుగా నిన్ను ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాడో తెలుసా అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళము నీవు వెళ్ళము అన్నుల జనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇజ్రాయలీల ఎదుటను నా నామము భరించుటకు నా నామము భరించుటకు నా నామము అంటే క్రైస్తవుడు రియల్ క్రిస్టియన్ నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు ఇతడు నా నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలు అనుభవింపవలను అంటే క్రైస్తవుని ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడో క్రైస్తవుని ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడో తెలుసా మీకు క్రైస్తవుణ్ణి దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు అంటే సత్యము కొరకు నిలబడతావని ఎన్నుకున్నాను నిన్ను ప్రాణం పోయిన వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టవని ఎన్నుకున్నాడు క్రైస్తవు నిన్నుకోవడం మూలం అది అర్థమవుతుందా నా నామము నిమిత్తం ఎన్ని శ్రమలు అనుభవింపవలనో నేను ఇతనికి చూపేతను అందుకని పౌలు మాట్లాడుతున్న మాట అద్భుతమైన మాట అండి ఎంత అద్భుతమైన మాట మరొక ప్రిఫరెన్స్ చూసుకుందాం చూడండి కొరిందులకు రాసిన రెండో పత్రిక కొరిందులకు రాసిన రెండో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చూడండి ఒకసారి నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చినాం కావున మేము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు మా బాహ్య పురుషుడు అంటే బాహ్యము అనేసరికి కనబడేది కనబడే ఈ దేహం కనబడే ఈ శరీరం కనబడే ఈ శరీరం బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను మాకు తెలిసిపోతుంది మా శరీరం క్షీణించిపోతుంది సమయానికి తిండి లేక సమయానికి నిద్రపోక సమయానికి మీకు లాగా ఆరోగ్య సంబంధమైన సూత్రాలు ఏమి పాటించకుండా సువార్త 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 అంటూ ఆత్మ రక్షణే ముఖ్యంగా బయలుదేరాడు చూడు ఇలా బయలుదేరినటువంటి వాడు శరీరం కృషించిపోతుంది శరీరం కృషించిపోతున్న లెక్క చేయడు వాడు లెక్క చేయడు యేసు ప్రభు తన శరీరం మీద గాయాలు అవుతున్నాయని లెక్క లెక్క చేస్తలేదు కాని వాళ్ళ ఆత్మలు నశించిపోతున్నాయని బాధపడుతున్నాడు తెలుసా అవిభవ నా జ్వరం వచ్చేసిందని కృషించిపోలేదు యేసు ప్రభు అది సగ్గట్లు వేసేసినని కృషించిపోలేదు రోగం అనేది వస్తుంది పోతుంది దేవుని పని చేస్తున్నప్పుడు ఆయన రక్షణ నీ మీద ఉంటుంది దేవుని పని చేస్తున్నప్పుడు అలు పెరగక వర్షమైనా ఎండైనా ఏ కాలమైనా సరే అలు పెరగక వెళ్ళి వాక్యం కొరకు పోరాడుతున్న చూడు నీ మీద దేవుని రక్షణ ఖచ్చితంగా ఉంటది నాయనా నీ పని చేస్తున్నా ఇదిగో నాకు జ్వరం వచ్చింది తగ్గించే గమ్ వెళ్ళిపోతాను వాక్యానికి ఇదండి నాయనా జ్వరం వచ్చేసింది నాయన నాకు ప్రార్థన చేసే నాయన ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు తగ్గించేస్తాను మళ్ళీ ఊరు మీద వెళ్ళిపోతాను నాయన నా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నను కృషించుచున్నను కృషించిపోతున్నాడని తెలిసినా లెక్క చేస్తలేదు ఆయన కృషించుచున్నను ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు నా ఆత్మ నూతన పరచబడుతుంది నా ఆత్మ ఒక దివ్యమైన వాక్యముతో నిజంగా నూతన పరచబడుతుంది 
నా ఆత్మ ఎదుగుతుంది నా ఆత్మ పరలోకానికి సిద్ధపడుతుంది నా ఆత్మను నేను రక్షించుకుంటున్నాను పరలోక మర్మములను నాకు దేవుడు బయలుపరుస్తున్నప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని బట్టి నేను సంతోషపడుతున్నాను లోకంలో ఎవరు ఇవ్వలేని ఆనందం పరలోకపు మర్మములు ఎరుగుతున్నప్పుడు వస్తున్న ఆనందం క్రైస్తవుడు అనుభవిస్తున్న ఆనందం నిజమైన క్రైస్తవుడు అనుభవిస్తున్న ఆనందం ఈ వాక్యం ఎప్పుడైతే బయలుపరచబడుతూ ఉందో బయలుపరచినప్పుడు ఎంత ఆనందం అండి నిజంగా అబ్బబ్బబ్బా ఇంతకాలం నేను ఎనలేనటువంటి అద్భుతమైన మాట విన్నాను చూసారా అని మాట్లాడుతున్నాడు సార్ ఏమంటున్నాడు ఆంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచూచున్నాము గనుక క్షణ మాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారము భారమును కలగజేయుచున్నది ఎలాగనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూషన్ చేస్తారు భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయినను మీరు బాధపడకండి శరీరము శిథిలమైపోతుంది శరీరము క్షీణించిపోతుంది శరీరము ఒకరోజు మట్టిలో కలిసిపోతుంది దీని కొరకు ఎప్పుడు ఆలోచించకండి దీని కొరకు ఆలోచించేవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు దీని కొరకు ఆలోచించిన వాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు దీన్ని నిర్మాణం చేసిన దేవుడు దీనికి ఆహార పదార్థాలు కావాలనుకున్న దేవుడు ఆయన ఆహారాన్ని ముందుకుంటా పుట్టించి ఆ తర్వాతే నిన్ను పుట్టించాడు ఎంత ఎంత చక్కని ఓదార్పు అండి బైబుల్ మనకి ఎంత చక్కని ఓదార్పు దీని కొరకు మీరు బ్రతకకండి అని చెప్తున్నాడు చూసారా శిథిలమైపోయిన ఉన్న చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడిన నిత్యమైన నివాసము పరలోక మందు మనకే ఉన్నది అక్షయమైన దేహం నాశనము లేని దేహం ఏడుపురాని దేహం ఈ వెన్నెల దెబ్బ కూడా తగలని దేహం చక్కని దేహం మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు దేవుడు ఈ దేహం కొరకు ఆలోచిస్తే ఆ దేహం రాదు ఆ దేహం కొరకు ఆలోచిస్తే ఈ దేహం క్షీణించిపోతున్నా లెక్క చేయడం అటువంటి వాడికి పరలోక మర్మములు ఎరుగుట వారికి అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది బైబుల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించండి సీరియల్ మీద ఇరవై నాలుగు గంటలు చూసి అది చూసి తిరగేటి చేస్తా ఉంటాయి పక్కన పెట్టండి బైబుల్ చదవండి బైబుల్ ధ్యానించండి బైబుల్ లో దేవుడు ఆ కోసం ఏం చెప్పాడో ఆలోచించండి అన్వేషించండి అప్పుడు దేవుడు అన్ని సమస్తము కూడా బయలుపరుస్తాడు నువ్వు చదవకుండా ప్రభువా బయలుపరిచే ప్రభువా బయలుపరిచండి ఏం బయలుపరుస్తాడు ఏమండి అందుకని అంటారు కొంతమంది కళ్ళలో కనిపించాడు ఎల్లో కనిపించాడు అక్కడ కనిపించాడు ఇక్కడ కనిపించాడు కనిపించే అని చెప్పి నేను నాకు స్కూటర్ కొనుక్కోమన్నాడు అది బైబిల్ చదవండి బాట చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు మహోన్నతుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు అయిన మా పనులకు తండ్రి నీ అతి శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి నీ పిల్లలకు ఉన్నతమైన మాటలు బోధించాను బోధించి నీ వాక్యాన్ని హృదయ తరంగాల్లో నింపుకుని ఆ హృదయములో వాక్యము పనిచేసేటట్టుగా వారిని వారి హృదయాన్ని సిద్ధపరుచుకునేటట్లుగా మీరు వారికి సహకరించమని అర్థిస్తూ నాయన ఎవరైతే అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారో అనారోగ్య సమస్యను సైతం లెక్క చేయకుండా నీ వాక్యము కొరకు లెక్క చేస్తూ ఆత్మీయంగా ఎదిగే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహిస్తారని ఈ కొద్దిపాటి ప్రార్థన నీ పాల్సన్నిధిగా చేర్చుకుంటారు తొందరలో రాని అనే సృష్టి వరకు నన్ను ప్రార్థించేరుకుంటున్నాను తండ్రి